Hello, Internet. I must tell you, we're back here. And we got an Air Force man, Major Riku Libber. Now we're going to speak uh, both Afrikaans and English. We'll see how the English go. You know, we speak it deliciously, or I do anyway. For most of you from overseas, it's an old South African joke. That's what we used to tell the English-speaking girls. They were not that impressed, but we heard that they were very liberal in outlook. I might have been wrong. I never experienced it. Anyway, but we got an Air Force uh, flight engineer here with us. He's got a remarkable story. He's got one of the great Air Force stories, actually. But let us start at the beginning. Let me say to you, Ichu, so, so welcome here. Thank you for coming to the party. We really appreciate you. I want to invite all the Air Force, the Flamgatte flight engineers, the techies, or I think as you call them. All of you guys, you're welcome here. Come and speak to us. Tell you your stories. It's very important to us to hear you out. Uh, but you started, well, it's your story. How did this start for you? How did you end up in the South, in the South African Air Force? Uh, good morning, Chris. Uh, thanks for having me. Uh, maybe just to start from the beginning, I wanted, you know, when I was at school, I didn't really want to go and study, you know. My parents pushed me and I thought, oh, I'm so tired of school. I, I just want to do something else. And then I did my national service. And then um, I wanted to go to South Marine and study as a marine engineer or something like that. And then they followed me because of my eyesight. And then my dad said, don't you want to join the Air Force? I said, no, going back to the Army Air Force, really, you know. He says, but, but, but let's go and speak to a guy. And we went to South headquarters and I spoke to a Captain Smith. He had this huge moustache, you know, and he said like a real force moustache. And he said, well, you can't fly, you still fly if you want to, but you can fly as a flight engine. And I said, okay, that sounds good. And that's how I did it, you know. So, um, and from there on, you know, it was, I joined specifically to fly really, but I had to do a, a, a apprenticeship first, you know, and then I went on two squadron mirages and stuff like that. But then eventually I did flight engineers course and I could start flying. When I joined the Air Force and uh, I saw it was, of course, yeah, you know, it was, I always wanted to do something exciting like that, you know, and I thought it was really, I would have preferred to fly as a pilot, but I couldn't. So, you know, as a flight engineer, you know, the fact that you can be a gunner, you know, that even more, you know, when you're young, stuff like that to you, you know, the be all end all. So, um, and through the course, I was at 7 Squadron, but the 70 Squadron, we did a lot of bush tours, obviously. And um, on the one day, we did a normal mission by flying a brigadier from Swarkops, where 17 Squadron is down to Messina. And um, while we were there, my pilot was Ula Grinneke, and we were both youngsters, you know, so we... We waited now for the brigadier. I think we were told for a week to be there. And uh, we waited for this brigadier now to finish his meetings or whatever they had. You know, we were just a taxi, so we were flying him around. And while we were there, you know, we've heard about, you know, the fights going on in Rhodesia, you know, and Whitebridge was just across the border from us, you know, where we were. And we thought, let's go and visit these guys, you know, and just, you know, so, and we popped across the border quickly with the hello, you know, and then we landed there at the one base there close to Bitebridge. And we spoke to the Rhodesian guys there and they showed us around and they gave us some coffee, you know, and they even showed us their field hospital. And uh, I even said, I still remember that. I said, well, I wouldn't mind lying in this field hospital. You know, this is really, you know, impressive, you know, because it looks at the art and all the stuff. Little did I know. And then after that, they said, okay, uh, go and meet the guys at another base. So we flew to another base close by. And while we were there, the guy came running up in from the ops room, their ops room. And he said, listen, they've got a problem. They've got a stick out there that's been ambushed. And they are four guys. And they guessed the group that pushed them. Must be 30 plus, you know, they, they, they're eating them with mortars and, you know, and, and they really know if they can help, you know, they don't know what will happen. It's too far to, to, to send out a land out. 
they had these trucks with, with troops that they could send out, but I mean, it was quite a distance away. And then um, they sent all the allies. The only aircraft that available was Sky Shark, which was a Cessna with, a, with a, uh, one of these speakers, which you can, you know, and uses a Telstar to direct mortar fire and stuff like that. But there's the only aircraft available. All the ships and the, the choppers were out on operation. And they asked us, would we mind to fly out some troops there? We said, of course. I mean, what? I mean, what a question. We were there, nothing to do. I mean, let's do that. And then they, said, I think it was two mag gunners and a, and a rifleman. But then we realized, you know, we really shouldn't be, you know, in the South African alley, we had blue star on the alley. So we said, okay, but let's just sort of do some, some camouflage here. And I opened the back doors, both of the alley, to, to close up the, 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 the star and it with masking tape. Put some blackish beauty over there. <laughs> and I said, okay, I'm going to take off because we don't have any, 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 uh, uh, the 303, which you normally carried on the troopers. We don't have a 303 machine gun on the aircraft. We're not a gunship. We're just a clean aircraft. You know, it even had dual controls in, you know. With the pilot on the right hand, the engineer on the left, and then there's a single seat in the, the center with dual control for the, for the pilot that's being taught to fly them. So we said, okay, what well, we I'm going to take off my front door. It's just a sort of a break the locking the front door off because I realized now I have to do something, you know, at least, you know, to protect ourselves. So I took off one, you know, and taped two magazines together with masking tape. And sat with the R1 on my lap. I said, okay, now the doors open. We're like a mini, mini sort of gun, even though it was the, was the R1. But okay, that's right. So, and I remember we were so in such a hurry that when we left, I remember Ula put on his lap strap. And normally the pilots put on their shoulder straps plus the lap strap. And the engineers, the lap strap was we out the door to the Tara. I thought, yes, but this is strange. But Ulo was, you know, in such a hurry and he jumped in and he just put on his strap. We started up, had the troops in the back and off we went. And on the way there, I used to wear what we call a bone dump, uh, a flying out uh, with a boom mic. And on the way there, uh, my flying helmet communication started acting up and I took off my bone dump and I still remember put it in front of me by my feet in the front of the aloe against the window there, and I took my headset and I put my headset on, you know, as a substitute just to have comms. So we were flying in, and then the Telstar, which is the Cessna that they had out there, they sent out the Telstar to, to, to try and talk their troops where they are, you know, that they can see if they can get them out. He started talking to us, and he said to us, but um, when we come in, they've asked that when we drop the, 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 the troops, that they we take one of the guys out to where they've got a captured terrorist uh, with one of their guys, which was wounded previously the day, and we may uplift them. So after we drop their troops and the mag gunners, we must go and be okay, okay, fine. And then the Telstone will say to us, um, come in, you must make sure you come in to the south because we see there's a bit of a gap there, but the rest, they totally surrounded these guys. So don't come in from the north or any other side. Come in from the south because we see there's less concentration of their troops. We said, okay, fine, we'll do that. We came in low level, fairly fast, you know, you normally do that, you always fly very to, to, to avoid ground fire. So we came in, and as we were going through transition to start the flare, the test said, no, go left, go left, go left. And we thought, yes, oh, you know, this is, and, and anyway, we went a bit left, bleed off the power, and then we landed. So when we landed, um, we dropped the troops off, you know, and the two guys got out, and I got back. And Ulla said, okay, if I need to get out of there, you know, but there was nothing. I mean, we looked in the thought, because in Rhodesia, when you see an aloe, it's a gunship, a K-car, or a G-car. You don't have us flying around in Rhodesia without any armament. But anyway, so we were clean aloe, but they must have thought, you know, it was a gunship. So anyway, we started taking off. And as we started taking off, and we went transition, I heard also that the tower again said, guys, 
go right, go right. You know, you're going to fly right over the main concentration. Go right, go right. And as you turn, obviously, bleed speed. And as we did that, I saw the green tracer coming up, like in, you know, it's like a curtain of green tracer just coming up. And I shouted to Ula, I said, you know, they're fighting on us, they're fighting on us. And Ula said, yes, I can see on this side also. And he turned to get away from, from that side. And I thought, okay, I'll just lay down some you know, gunfire, you know, to, to try and, you know, keep the heads down. And as I started fighting the R1, you know, the trigger did not work. And I couldn't understand why the trigger is not working. And as I, as I, my hands, as I pulled the trigger, I felt I'm touching somebody's fingers. By that time, and I looked down and I saw that my, and my hand was underneath was having the collector. And I was, I was sort of touching his fingers. So they already shot me in the arm. I didn't even know. You know, so I couldn't my arm. So the arm was lying like this, and I thought, this is very strange, but I realized, you know, something must have happened. And I tried to turn over the arm because it was still in my other hand, but I mean, I can do nothing. So I tried to turn it over to try and see if I could put it on my lap and pull it. And as I turned it over, it fell out of the aircraft. Gone, it went, you know, so now we had nothing. And as it fell out, uh, they shot me through the seat at the bottom backside. So I felt that because it went in, you know, the moment around going to you there, you know, some guys ask me, what does it feel like? I say, you know, I used to work in my garage and I weld a lot and scat and made some security. I said, it's like somebody hits you with a welding hammer, that chipping hammer, very hard because it feels like a punch and it's so good that somebody punch and you know you've been hurt. But as it went in, I realized, you know, it must have hit something because you can feel the shock as, as it goes in. And it was starting getting sore. So I realized, okay, now, you know, I've got nothing to protect myself. With, so what do I do? So I said, okay, let me just pull my... But as, and as I sat, I saw some of the rounds coming through the floor in front of me of the ally, the and I And I immediately pulled my feet underneath me to get shot in the foot, you know. I pulled my legs in. And as I pulled my legs in, they shot the headset off my head. So as I went back like that and pulled in, I thought, oops, there goes the head. But it didn't hit the, the cord on the headset, but is it there? And now no comms with Ula, nothing. So I was sitting there and feel very sorry myself now because, I mean, now I felt I've been hit. I'm dying. I never know. That's a, that's a bad thing of getting shot. You never know how bad it is, you know. Somebody else must tell you because you can see nothing. You so I sat there and I thought, and then the fire started. You know, and, and I said later on to the guys, it sounded like a guy taking a hand full of gravel and throwing it against carrying iron. That grrr, grrr, you know, it was like that continuous gunfire. I mean, it must have lasted. Well, it, it must couldn't have been long. But I mean, eventually it flew out of, you know, and I couldn't do what to tell something because I had no headset on. And... Ula was just swerving from left to right, left to right, and eventually it stopped. So I realized, okay, fine. Now we okay. Now I started looking at the instruments on the aircraft. I thought, now, you know, let's see how bad the aircraft is. You know, looked at no oil, but I saw the fuel fuel was still okay. And then it started getting, you know, I was really starting to hurt by that time. And I thought, okay, what I'll do is I'll just slowly sort of. You know, try and lie on the co-pilot seat next to me because it was, was you know, uh, painful to, to sit up. And then I slowly lowered myself, but can't talk to Ula. You know, Ula looking straight ahead and he's just flying, you know. And and, and the, the plexiglass is going on the aloe in the front. It's lots of wind noise. You know, my wearing glasses at that stage, my glasses were full of blood. I couldn't see through. I just saw the red streaks of my glasses. So I couldn't really see what was happening. So I'm I'm, I'm now fairly worried, so I'm lying down. And as I lied down, I thought, but you know, my, I shouldn't, because you the collective next to me. The collective for the deal is right next to me. As I'm, I cannot lie on the collective, then, you know, Ula will pull up the collective, you know, and my crash. So I thought, let me just in a little bit, so I'm not lying on the collective. <laughs> as I lifted up, the piece of the, of the headset, was still sort of, we've got a little clip of the air that was on your shoulder. 
and and this piece was hanging down and as i lifted up i saw this piece of the headset of the cord was was sort of around the fuel shaft of lever and as i lifted up it pulled the shaft lever out of the cock now what it means if you cut that shaft of lever, you know all the fuel goes that's what you do during a prank you cut off the and i thought oh my goodness and i laid on immediately i thought really let's not compound this problem anymore because you know this is so and then i thought well i must just lie like this i don't know what's going to happen now and i'm feeling very sorry for myself i thought you know if you think you're close to dying you'll feel sort of you know like you know artsier and stuff like but the only thing i could worry i was just feeling very 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 sad for myself. just now 23 years old i'm gonna die today i sure i'm gonna die and then we're gonna prank this ally i mean then i can't even run I mean, and the gooks will get me, and you know what will they do? They don't like chopper crews at all, you know. So it's going to be a bad story. I mean, what will I? Do? And I'm feeling very sorry for myself. And at that day, the guy at the back, I knew I must have asked him something or said something, because the guy at the back said, "Okay, you can cut him," but he said, "Oh shit, he's dead," you know. The guy at the back, and I realized he's. Ulla must have asked him, and he's thinking, you know, maybe they're talking about me. And I, you know, this arm of mine was good. I, I tried to show Ulla because I didn't talk to him. I'm, okay, I'm fine. This, you know, I'm okay. Just keep on flying. I'm okay. You know? And Ulla was looking dead ahead of him like that. And later on, I asked Ulla, but why did you not hear me shout at you? And, and you know why? He says, yes, but you know, he had some, um, some of the of the windscreen got in his mouth and he felt stuff and he thought his teeth broken they shot him on his neck or something he thought it was his head a break of his spine and he, no, and stop. that's what he said so he didn't risk to turn his head because he's been shot through the head okay anyway so we kept on flying now i'm just lying i think how long is it gonna last you know Because you know the and the noise, you know, through the plexiglass because it was broken. It was really, you can see later on, on the set trip, the same from White. The guys who inspected the aircraft said it had 50 entry holes just in the cockpit. Air. No, 50 entry holes in the aircraft, in just the cockpit of the is a lot. And they said in the and the tail looks like sifdra, you know. So it means. There's even more in the tail than in the cabin. So that aloe really pulled us out, you know. So, but anyway, so they fly, and I didn't know, but Ulla was now obviously flying directly to the field hospital, the base, because he realized that he would really help now, you know. It isn't, you know, or maybe, you know, we don't. So we flew, and I think it took us about, I can't hard remember the time, but it must have been 40 minutes while we were flying back. And... As I turned to land, I felt the aloe, and what we did not know, through the torque tubes in front, which the rudders on the aloe, which the pilot pushes to control the tail rope, they had a round going through that torque tube. So it had a burr on. So when Ulla tried to push the rudder pedals, it got stuck. I felt it skewed, and I thought, oh, now we're going to prank the aloe. We need it there. Now we're going to prank the aloe. So I'm really good. But luckily, Ulla managed to land it. And as we landed now, I was so relieved. I'm telling you, when we touched down, I thought, well, at least I'm going to die and amongst my own people. You know, nobody's going to, nobody's going to bayonet me. I die in a bed amongst my own people. That's fine. You know, I'm going to accept that, you know, not in the bush. So I was so relieved when we landed. And we used to play a game in the bush, the pilots and the engineers, that when you land, You cannot see the rotor hub. You can only see the blade when you pull the, the rotor brake. And we had to stop to always blade in front. So you don't have a burning blade. So you, the pilot trimmed, and as he stops it, he pulls the rotor brake, and he, stops, he makes it stop. Right. And as we like to pull the rotor brake, and by chance, the one blade stopped right in front. And I was so glad. And what we did normally, we said in the, we, we guessed, and we said the pitch change levers were green at the top. I think it was green. 
and then the pilots and the, the pilot and the engineer says, Yella, and once we get out, okay, fine. So I won. I said, Yella. So he buys the list for them, you know, and vice versa, you know. So whoever gets the rubbish blade is in front, he, he, he gets the beers for free for the bar. So I was so relieved. So when they like, you know, yellow, and all that looks at me. He can't believe. It. He must have thought I was dead. But he said, and he looked at me, and he was so relieved that he, I thought he's gonna pass up. Okay, in so then I was out of the aircraft, and they took me into the field hospital and the Rhodesian troop as well, and they did up for there. But by that stage, and I was ready. I was in the best of spirit. Now I realize that he's so now. It can something for me, but but. I'm gonna die. Right? You know, to die at least I die amongst my viewers. So they cut my flying overall and said to me, I said, listen, the first thing you need to check, you know, um, is everything underneath there still as it should be, you know. If you, oh, the crown jewels fine, you know, because that is my concern now. Because I don't know that I mean, you know, I could feel it. <laughs> he said, they are all fine. It's fine. You just relax. They did it up on me then. There and they took the worst out. Um, and then that night, and those days they had curfew still in the Rhodesia, so you're not allowed to go on roads at night. But they said um, they didn't really do more for me there. I had to go through back to this to, to South Africa that they that I go to Messina's hospital there. And then they took us in one of their old ambulances, back next to me in Richard, and also an ambulance driving 10 o'clock at night now through to South Africa. And I thought, well, now this would be the pits if we get ambushed on the road. Well, we had this experience, but luckily nothing happened. And we went through and then we got into the scene and they operate some more on me. And the next morning, uh, they sent through a Puma from Night Squadron to pick me up and take me through to, to, to one more. But that was basically, you know, the story. I have many questions, but I will start with the least important one first, if you don't mind. Okay. How did that Brigadier get home after you guys got <laughs> shot out? <laughs> I have no idea. He must, have, he must have got a maybe, uh, you know, left back. I don't know. <laughs> okay, well, if anybody you uh, perhaps know how the Brigadier Wim got on, we, we really would want to know. I can just imagine. But but seriously, now, I know that Olaf was shot later during the war. He was flying Pumas then. I don't know yes. if he was a command pilot, but he got shot. And do uh, you know what happened there? And we're going to record him as well, hopefully, one day. Hmm. Yeah, so, as luck would have, it was close to a day, a year later, that he was shot through the leg. I mean, and, and, and Ula, you know, they it, it was so bad, you know, that they, they had to shorten his leg, you know, shortened by about, I, I think, three, three inches, you know, so... I got much better off than him, you know. I mean, I haven't, you know, I've still got all the shrapnel in me because they didn't remove, they didn't remove the round in my arm because they said they more damage to muscle. So I've got all that stuff still in me and, 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 and I'm fine. And and Ulla got one round in the leg and, you know, they had to walk around with a built-up shoe, you know. So it's the way life treats you. Eh? Some, some day lucky, some days you're not. But I've been speaking to quite a few flight engineers here, especially from your time. I think of Robert Earl, for instance, and others. And mm -hmm. they all Bobby. say to me, yeah, Bobby, and, and Steve, Stephen Kutsia, Steve Kutsia, they all say to me they could actually fly that Allo. So if, if his roles were reversed, they'd say Allo, they'd say, sorry, Ola was, was shot and not you. Would it have been possible for you to fly out? Well, if in a dual control aircraft, but you know, normally in the, in the conditions we fly, you don't have a pilot seat, don't have dual controls. In the gunship, you only have controls for the pilot and the pilot sitting in an armor seat. So <clears throat> we often learn the pilots taught us to try and fly over his shoulder. So if he gets 
uh, this because you would not be able to get him out of the seat. I mean, just getting him out of the seat would bring the chopper because it's too difficult. Because the was you know, he's playing around on the side. So if someone taught us to fly across his shoulder so that you just keep lightly. You would never if you can land with four feet. You might be able to touch down. You know, without rises. No, we we did try and practice that. It was very effective, but you could manage the instrument. But to get the pilot out of the seat to fly, well, that would have been very difficult. In that case, it was a dual aircraft, dual, dual controls. Then I would have been able, because they did teach us to fly. Not how they could fly, obviously, but I mean enough to, to, to get by in the emergency. I often wondered what your people were in the allies actually can see from there. I mean, it's a glass perplex canopy, so you have actually very good views from above there. But do you really see everything? I felt that you like like hawks. Well, no, the, it's very clear. You know, the plexiglass is very, very clear in the aloe, you know. And and from a gunship point of view, what we need, you know, when we go practicing, because the, the 20 more cannon was fitted in the back. Cannon, so you had a clear view out of the aloe. You didn't look through the plexiglass. And the pilot had to look. To talk your pilot onto the target, you know, what you normally did, the, the 20 more was resting on knees. And if the pilot could fly that, the target you're firing is exactly in that position. So we practiced on range. And I normally, you know, took some cocky pens and you, you draw a cross or saw with a cross on the <clears throat> front door of the ally. And then when the pilot sees something that I saw that the pilot did, he puts the cross on the target. He sees it running. He puts a cross on the moment he does that, I know exactly where to look. So immediately, I'm right on team, you know. So my vision out of the side door was excellent, you know. So there's no real problem. I mean, there were guys like Percy Ferrara and Roof. They were on the team. I saw those guys, you know, do what they call DAs on, on, on guys. You know, direct hits, which was incredible. From 600 feet with a, a guy running to do DH. Is not anybody, anybody's made that, you know, but different person. They were excellent. They were really good gunners. I always ask a flight crew here about their Ray-Bans. You know, I was I was married to an aviator, um, not a pilot. You say the word pilot, he gets obnoxious, very obnoxious. <laughs> it's an aviator. He's a naval aviator. There's a huge difference. I'm not <laughs> sure what, to be honest. But I didn't ask that, I didn't have the gods. And you would not find her without the ray bands. Not in the bedroom, not on the bathroom, no way. Now, it <laughs> seems to me that for once I've actually heard about an uh, aviator who says to me, yeah, it's useful is his ray bands. Uh, or, or were you wearing the normal glasses that day when uh, the blood was uh, blurring your visions? Yeah. I couldn't, I didn't, you got issued uh, Ray-Bans as flight crew, you know, you could wear then the, the ray ban because it was, but we had also dark advisors on our, our bone numbs on our flight helmet. So you didn't need to wear glasses because you just put the, the visor down. It was, um, a, a, you know, a visor that restricted, you know, the sun. You could fly like that. But I... I was wearing glasses. So obviously, I couldn't wear the ray bands. Wearing my normal glasses, you know, and that's why I could fly as an engineer. They allowed you to fly as an engineer with glasses, whereas the pilot had to have 50-50 vision. You know, you you could not fly as a pilot if you know were G one A one K. But that helmet thing, that bone dome of yours, it's not bulletproof or anything. It's as big and plastic and has these visors and and yeah. things in it. <laughs> Yeah, it's like an old crash helmet, you know, and, and the stuff we use is still old British issue. You know, a lot of the flying kit we, we wore was still British issue. You know, it was the old dumps, and it was from, you know, like a fiberglass material, I think, and then padded the inside, and then so built in sort of uh, headset on the inside of the thing, and then a boom mic. You know, I know when we were later on, Flying in the region, they were flying with friends. They had what uh, old oxygen mask, which they put, which has worked better because you know the wind noise on a boom mic, especially if you sit in the door as a door gunner, 
was, you know, very, you know, it, it made a lot of... So the Rhodesians, what they did was they had an old oxygen mic fitted to bone numb with a mic on the inside. So the oxygen mask was over his face, so there was no impact of wind. That worked well, you know, you could hear the guys there. But we never did that. We were flying with boom mics all the time I was flying. I'm going to get to that now because I want to ask you if an aircraft has a soul or is it just a thing which flies? It's wires and engine and not more, not nothing more. Or, or do they act differently, even if it's the same thing? Yeah, it's difficult. To, but aircraft are, um, you get a sort of, I mean, I've got a special affinity for S29. S69 was the aircraft which got shot. When I got out of hospital three months later, that same Allo 69 came out of Atlas after they changed everything on the aircraft. You know, and, and I felt something. Now that I see a picture of Allo 69, you know, I get this sort of a feeling, you know, because it was my aircraft. And all the superstitions around that. When Because we had to go back to Rhodesia, January, there. And I remember who was very bad. She said to me, she thought once you get shot, you're disqualified from any further search, you know? Now you've done your bit, so you can go home. <laughs> it does not work that way. If I don't go back and fly operationally, yeah, it's like falling off a horse. If you don't get back on immediately, you'll never do it again. And it was like the first two days after that, you know, I was continuously listening for gunfire and looking for tracer. And you had that feeling. You know, probably that is your pilot can hear in your voice if you are scared. He cannot afford to change while flying his crew. You know, you are not immediately. I've got this engineer and he lost it, you know, he's now so scared. So you must, and you and as a crew, crew you fly, you know, you get to know each other, you know. So you had to do, and at first it was, I had to try and, you know, think, okay, well, you know, I must just stay calm. Don't let HP, because HP was the only guy who was prepared to fly with him. I mean, the same guy, you know, that just got shot up months ago, because all the other pilots says, yo, that's too big of us flying the same engine, the same aircraft. But the uh, aircraft are, they've got their own, you know, some have a continuous technical problem. And, but all in all, it's just basically, you know, and if you look well after, it'll look well after you. That I could not leave that many holes in it. It took us all the way back home, you know. Wonderful, exceptional. I'm sure if that would be, it would not have made it. But the Allo made it. It was really impressive. You know, I've got a lot of time for that. Very often, I see the Allo fly past. There's a guy close by. I stay uh, on board one of the old Allo heads. And I hear the Allo. I run outside and I look and I see it's an Allo head. You know, because you can hear it from miles away. So... <laughs> But how, how does it feel? I mean, you're a South African in the South African Air Force, and now you're sent to Rhodesia, which is a country right next to South Africa, and it's sort of secret. You're not even allowed in your normal uniform, even though your aircraft goes well, but I suppose the aircraft was repainted or, or the national markings removed. Yeah, what they did is they just removed the national markings, nothing else. So so you could you could immediately you know we look at the tail boom was painted differently you know the Rhodesians painted their tail booms you know uh, and we the trailer mod on the curve which is a anti-SAM or anti, you know that they couldn't uh, fire at you you know we had the, 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 the it's a force pipe modification that cut at the back and your, your, your hot exhaust went through the main rotor blade. So it dissipated the gases. So you don't have such big infrared signal if a guy tries and shoots you down with a SAM. So because that, the, the Strela mods we had on were different from what the Rhodesians used. And we used the, our elephant ears also, the different elephant ears, what we call the SAM filters. They also look different. So any, any, Force guy would immediately the difference between the Rhodesian LOH and the South African LOH. We carried the single machine gun Browning 303 on the on the LOH as a troopers, and the Rhodesian carried twin mags on a mount for the for the what they call techs. They didn't the engineers, they call them chocolate techs. And their gunships look similar to ours, also the 20 mil fitted, but you could see 
the aircraft. You could, you know, it's not obvious for 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 the novice. You would know if it's a African or a Rhodesian. I've heard some pilots say that during the Vietnam War, which was about ten years before this now, if they could see a missile coming at them, a SAM, a surface-to-air missile, they could dodge it. That's what they said anyway. Whether it's true, you know, from Khata, I don't know. I was married to what. Um, is it true with a chopper as well, with Alan? If you see a, a Strela coming at you, can you turn into it or do something? No. No, as to slow. I mean, if you see some I've heard, I remember a dicker who was killed, I think I got down who was a Strela. And I'm telling you, it's so fast. I mean, you're sitting at 600 feet, you know, you're not like 3,000 feet up. You sit close to the ground. 600 feet was normal operating with a gunship, you know, and then it's so fast, you'll see the flash and you'll hear the bang before you can even make a move. No, there is no chance. If they nail with a Sam, you know, hello, you go. gone. You know, I don't think you'll be able to dodge it. Maybe the flummies will be able to either. If it's choppers, you know, hello is... It's one of it's the slowest aircraft we had in the fleet, you know. I mean, the Puma was much far. You know, if you go out to operations, we always had to first the allo guns because the Pumas will just fly past us, you know. So we leave about an half an hour early, so that, and then the Pumas catch up to us with the troop. No, so no, it is too slow for any evasive attack, definitely. But it does have a, a weight limit, these allos. You, you can't load, say, a, a free. Special Forces guys with their bags, uh, as you would load, say, free skinny National Service guys with their rifles. <laughs> yes, there were there was a limitation. I can't remember this on the island. I remember um, on a clean aircraft, um, you know, you had no armor plate. You did not have an armor plate seat for the pilot. You had three front seats and the two fold down back seats. You could carry. Um, you know, a pilot and, and a sort of a command in, in the middle seat and then you can have a got a 20 mounted, you've got two ammo pans and you've got full fuel. You could only fire the pilot, the, the, the gunner, engine, and then an army commander who sat in the front of the ally, but you were limited on fuel. You know, you could not you could not fully upload the aircraft. I can't remember the figures. You'll have to ask one of the pilots. Maybe they'll remember. But I, I, you could not uplift full full on a gunship because it, it would have been too heavy. You know, and especially in the areas where we operate, you know, hot and high. You know, if you fly high altitude and it's hot, obviously you need more lift. So, so you know, we fly down at the coast. You know, obviously you could load because the air is much more dense. You, know, you could fly up in the bush. You will, you know, right. I, Excel on Afrikaans dit stil. Ek het my bedenkinge oor die uh, boortechniekiste. En die fossie is listening, ja, yeah, very proud that I didn't say a vlug ingenieur. As I have been told, there is no such thing as a vlug ingenieur. Dit was, as a boortechniekist. En ek het die story <laughs> nou al tevore vertel, Maar ek kon daar in die, in die fossies al hulle loop haal met die rie mikrofoon goed van hulle op hulle kop. En dan kyk hulle so na die dak en hulle so stupid flitsie en hulle lig hulle so en skit hulle hulle kop en praat so op die ding en dan kyk hulle aan jou en maak die teken van die kruis daar en skit hulle kop en dan, jy weet nie, nou het is hier nou al wit om die kiewe nie. En op my pad so het ek een keer gesien dat die klomp dingsplichtig is probeer en hulle aan die brand stoot soos die kar sal stoot. Nou, die ding het Wat het gebeur daar? Wat, wat het al aangevang met die arme dienstplichtig is? Ek meen, hy denk, sy het toch sekerlik nie enige manier hoe jy een helikopter aan die brand kan stoot, of, of enige vliegtuig nie? Nee, def, definitief nie. Ek kom daar, wat ons al gedaan, hy gaan ons na, gaan ons na uh, uitstaan, en sê nou maar, dit is een skou, ons een keer in Hoekfontein, by, uh, dit is soos, dit is soos a, a boere, uit a boere skou, so daar het nou trekkers en hy implement en alles, en dan het hulle, dan dan moet jy gaan, gaan parkeer met jou elle, dan vat ons gewoon net, hulle het nie een gunship gevat nie, maar uh, met my soeskiene trooper, en dan sit jy nou daar so, en dan kom al die mens en kyk, en dan moet jy nou bystaan, soos by die randse paas kan praat, vraag hulle vir jou nou, hoe werk die vliegtuig, en dat was altyd vir, dan kry hier die sientjies wat nou wil, 
hy wil enige paal het. As jy sê, maar ons kan jou gauw toets sien of jy nou die man sal wees wat hierdie allo kan doen. Dan sit jy om in die, in die voorsitplek in, nou jou radderpedels op die allo het dems op, dat die paal nie te vinnig kan trap nie. So die harder jy moet trap, hoe meer sikkel die, die die pedel te trap. En dan sê ons vir die allo, dan sê nou daar, dan sê daar voor. Jy moet om trap, dan begin die roterleme draai, dan staan een van ons, ek of die paal het nou achter by die telrouter, soos hierdie ook jy nou trap, dan draai die telrouter stadig, dan begin die leids beweeg jy sien, soos nee, jy moet dan harder trap as dit hoor, kyk, dan trap, my man het jy die sweet staan, en dan moet ons die sy beweeg, so, so in die stories is alles om my net om jou ons sy been te trek, en so my bykie sports te maak, <laughs> Wel die ander ding wat ek denk ek klomp ons nou gaan vraag hier so is, wat, wat is die story wanneer jylle vleer? Ek, ek weet nie wat sit in Afrikaans die woord nie, wanneer jylle so inkom en jylle prikom tegen die licht en jylle wees net die ons moet uit. Weet jylle hoe hoog is ons van die grond op op die stadium? Want ek zweer ek wil een keer geval seker 20 voet. Om die waarheid te sê, ek het gebid amper die jylle, onse vader vroeg op die grond gevallen. Um, besef jylle hoe hoog, hoe hoog jylle soms ons afgegooi het. En as jylle dit besef, voel jylle slecht gehoor. <laughs> ja, maar kijk, ons is dan geleer, jy weet, as jy nou, dat jy moet genoeg laag en kom, dat die ou nie meer as 6 voet het om te spring. Maar ek om daar nou een story, wat al Ivan Grijf van Berg vir my vertel, het ook een verbaal is geweest, op 17. Hulle het ook so'n operatie gedoen met honde en die politie met honde by het. En die engineer het een sekere ding, so jy is die briefie ouds, die dere is nou koop en dan jy ou met die hond in elke deur. So wat jy doen is, dan vleer jy en as jy na by die grond kom, so die eerste wat jy doen is, jy sê so, jy maak jou duim is so die engineer, dan moet die ouds die dere oopmaak. Dan sê jy so, en hierdie ou het het of misverstaan of iets, want toe hulle bezig is om te vleer, en hulle is seker nog, seker nog, man, dat het meer voet in die lichaam gaan. Toe wees die in die hond, die deur op, en hierdie met die hond maak die deur op, en al gaat hy in sy huid. Hy het het nie nie mooi van. En Ivan voel die vliegtuig maak, so wat die oomlik is, die ou uitspring, al voel jy die vliegtuig so maak. Skree die ingenieur. Is hulle keie? sê nie, ek weet nie, hulle val nog, <laughs> so, dit is nou, as jy sik met sy daai krijg, jy weet, dan, maar normaal weg is dit dan so, jy weet, die ouwe sy app sy nie genoem het, en die pas uit is een ander story, want jy haver moest dat sy, maar met die vleer moet jy maar probeer, so is slecht as so iets gebeur, maar jy is ons probeer, en dan nie nie ons opzetlik sê, nie. <laughs> Wel, jy weet nie, jou nie kere is, as jy daar spruk met jou hond, daar is een goeie kans, dat die hond vir gaan aanval, as jy op die grond kom, <laughs> Dan sal hier so feisgevecht is van jou en jou hond, en dis, uh, dit is groot pret. Maar dis, ek denk Steven Koetsia wat in sy boek gesê het, hy het een keer een meiskind ge, opgehuis met, met die um, kabelgoed van julle. Die en toe ja. hy haar t-shirt by Parbora gesig, en hy sê, dit was een fantastische wiel gewees. Um, <laughs> so iets wat met jou gebeur, ek bedoel, hy is daarom een jong man, en uh, Ook met moest daar daarom, daarom sien ons iets gebeur, ne? Ek kan jou seker vertel, maar as Ivan nou hierdie video kyk, en Ivan, en, ok, ek gaan nie, ek gaan, ek gaan nie die, ek gaan nie die, 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 die pilot sy naam nie, maar ons het dagen ons gedoen, by sy sluwe. En ons het geland, by die, in die, in die, in die, in die tuin van die holiday, en ons het met die politie nou geopere, dus dagen ons gedoen. En uh, toe, toe, terwijl ons nou daar is, ontmoet ons twee syke Duitse girls. En hulle gesels en alles, en, en die paai van my was een smoothie gewees. Jy weet, yes, like, en so daar, so een mooie girl is man, maar in elk geval, en die twee girls sê, so nie, ok, ons hulle vir een flip vat in die elle, maar ons het nou die hoist baie gebruik, want ons het die polisman ook afgest, en die, as die daggevelde baie dig is, dan hoist jy laag en nou het ons hier twee keer toe, ja, en toe die, 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 die ouwens daar, die van die bold bewaren, het ons ge, gesê, ons bij hulle raai kom maak, en ons vat die, die twee girls, en ons vlie met die twee girls daar, na die bold bewaren, ouwe plek, en ons sê vir hulle, maar wil hulle voel hoe werk die hoist, jy sê, maar nou het die meisies het, 
fietsike mooi kort rokies aan en so aan jy het en uitvaar. En nou staan die rieke geimerijers daar om. <laughs> so is die rieke al so op met die hoes en af met die hoes. Ai, 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 nou reintje sê, dit was die beste show wat hulle ooit gesien het. <laughs> so dit het al gebeur. Maar as baie stories wat die ouwe seker nie kan vertel nie, man, as al baie repercussies wees, oor al die goed wat altijd aangevang het. <laughs> Wil jy weet, dit bring my nou by, actually, een belangrike vraag. Uh, ons het vir Fossi hier so op, op, op legacy as a presenter, en nou Fossi is van 16 squadron. Weerflight. Ja. En hy sê vir my, en hy is baie rinstig sê dit sê, so ek hoop jy sal saamstem, maar as hy, as hy nie wil nie, is dit ook recht. Hy sê vir my, dat die reklam vlam gaat, en sê allemaal hulle die mooiste meisies, die beste, hy sê maar hulle verstaan nie die lewe nie, die amperseek vlug ingeneers, die boortechniekiste was eindelijk die ouwens in die lichtmacht met die mooiste vrouwens, wat nou meisies insluit. Enige waarheid of het hou vos die net gepraat, <laughs> ja, dit is zeker een vreselijke luide praag daar, maar nou ja, kijk, elke is maar zeker, sê dit so, maar <clears throat> ek onthou, altyd, ek sê, daar is dan ouwens, een ou wat ek, ek wil ook die sy naam noem nie, want ek weet nie waar sy, en met wie sy getrouwd vandag en so aan nie, maar, hy was een flight engineer op Superfilms, maar die man was gladde ou, wees, as hy op een plek, die pilots het altyd geklaag, as hy saamvloed, as daar eeuwerster nou a single girl is, dan sê hy daar aan het uitvang. En die pa is altyd geklaas, hylle, hoe kry die oude terug? So dalk is aan waarheid in die story, denk ek. <laughs> Wel, ek moet sê, daar is, daar is, daar is baie mense wat denk die licht mag het een besondere mooie uniform gehad. Um, maar, maar wat jylle ouwens in die begin toe jy aansluit by die licht mag, was jylle behandel maar soos, soos rove of, of was daar een bykie meer, omdat jylle daarom nou technische manne ook is, wat de gevoldere kursusse doen? Of was jylle ook maar dier die gewone basis, waar jy nou maar met haar klop soos oorner? Man, kom jy sê, ons kyk, ek het het so anders ervan, ek nou dienstplig gedoen het, toet ek nou ook, toes ek nou ingedeel by, 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 uh, by dienstvakskool, en ek wil niks weet van dienstvakskool, nie, want nou moet ek een driver wees, en ek gaan die bos toe gaan, en als ek een goed nek is, toe baie besat, en toe, uh, toe doen ek aansoek om na Valskerm Bataljon toe te gaan in Bloemfontein. My man het my amper doodgemaak dan, want ek het toe, die huid het het echt beweeg, ek dink iets as 130, en dan moet jy jou maaikie skaap dra met, met staaldak, vol webbing en die geweer en alle ander manne is groter as ek, nou probeer ek een man kies, maar niemand allemaal kies my, want ek is die kleinste, soos nou nek om 200 meter skaap draf van my te draf, maar ek kan hulle nie draf nie, so ek het toen nie my kut laag gemaakt nie, en ek is toe geaardt die hier uit Valskerm, wat die jongen het, baie hard sê, en toe sê ek nou terug Pretoria, so ek het nou met die ervaring toe ek nou die licht mag aankom, en ons hartelijk met tekkies, Jy weet, en ek het met, met, jy het met jumper boots gehaard, by Valskerm Bataljon, alles, en jy het nooit, en jy het net, ge, jy, en jy het altyd pas marseer, jy het nie geloop nie, jy het gehaard, en hier kom ek in die licht mag, en ek hartlip met die pietie broekie, en ek hartlip met die t-shirt, en met tekkies, ek het nog eens te heerlijk verwoord, so, ek weet nie wat het gewees vir jou nou, maar ek het gedink, dit was eindelijk baie lekker gewees in die lichtmacht, die dienstplug, of die, die basis wat ek gedoen het. En het is dan, natuurlijk, jy doen maar net jou basis, en daarna, as jy technische indeling is, dan, dan begin jy jou kursus doen en so, en jy weet so, die basis was nie vir my, en ek het so huis toe te skryf. Ek wil toch die, die technische ouwens hier so vraag met ons te kom praat, asjeblief man, en jylle is welkom, en nie dink, Ons praat net met die boortechniekiste en uh, die vlamgatte en die pilots en so nie. Ek dink die lichtmag is nie al so groot organisatie. Um, is dit moendlik, en kom ek vraag jou die rekkie so, Hugo, is dit moendlik dat die vliegtuig sommer net kan opstuig soos een kar? Of moet daar, uh, ek bedoel, een kar klim jy in en jy start om in jy reig hou, jy was jyn. Maar, maar die vliegtuig is nie so nie, is dit? Da, daar sy al so klomp werk aan die achterkant voor, daar ding kan, kan eerst een centimeter oorweeg. Kijk, die, 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 hele, die hele onderhoud om vliegtuig is taal anders as in enige ander gebied. Jy weet, as jy nou kyk, 
Die weet elke dingetje wat jy op een vliegtuig doen moet, hulle wat hulle noem een check kry. So met ander woorde, die eerste ek, dan is a, a, a ou wat nou moet, wat, wat, wat meer sy senior is, wat kyk wat sy werk doen is, en hy moet het afteken, en as jy op vlugcontrole is van die vliegtuig gewerk, so, dan moet jy wat hulle noem een dual check doen. So met ander, a, ander technikus kom, en hy beinspekteer jou werk, en jy teken uit in die, in die, in die, in die so, daar is baie, baie meer aan die vliegtuig as van die kar. Jy weet, en dan het selfs van die vlugbemanningse kant af, en die, 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 die technicians maak die vliegtuig diensgereed, en, en refuel om en so, maar dan moet daar een pre-flight gedoen word. Jy weet, en in 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 dit is dan die pilot en die engineerse job om die pre-flight te doen, en seker te maak, alles is recht. Jy weet, en dan is al goed soos Verman Achim te word, jy weet, en jy weet wat jou denselt, die altitude daar waar jy is, en al die type goed, jy weet, so dis nie soma net vir klimrein nie, jy weet, en dan moet jy natuurlijk vlaktoring vir klimt, jy weet, en die radio roepe doen, en seker maak, waar jy vlieg, vlugplan is gepaal, en die type goed, jy weet, daar is baie meer as maal, maar die ouwens, wat ons toch, ek was technisch gewees, so ons toch maar altyd, jy weet, die, onder ons sê, tussen die pilots en die technische ouwens, jy die pas in met een rij, en die technische ouwens met die vliegtuig recht maal, En, 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 en om dat te illustreer, toe die ouwens my kom al die dag daar op Messina met die Puma na ek geskiet is, en ou Samajor Krekerkop was, wat was nou ons hengers Samajor op 17 die skader, en hy kom toe saam, want hy wil gaan kyk hoe lyks, want weet, die LO's is sy babies, hy het soveel LO heets op 17, en is sy babas, hy kyk, daar is het echt, en toe ek nou in die Puma le, of, 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 of kom met die ambulans van die Messina hospitaal en by die Puma, en toe hy achter die reoop gaan, toe staan sy meer krekker daar, en hy kyk my, sy sê vir my, Lewikie, het jy gesien hoe lyk my vliegtuig? Het jy daai vliegtuig gesien van my? Het jy gesien? Het jy besie om dit te doen? Toe kry ek daar raas, by sy meer krekker, oor daai vliegtuig, toe het is, en hy moet er weg maak. <laughs> so die technische ouwens is baie, erg oor hulle vliegtuig gewees, en want dit is jou werk, jy weet, en dit is jou lief, jy weet, so die oude moeder is er afskryf, jy weet, as die van was nie, was er geen vliegtuig in die lucht gewees. Ek het, uh, ek praat met oom Ad, te plooi hier so, denk ek, en as oom Ad hier so, luister al oom Ad, en hy was, een boortechnikus hier in die 1960s, so van die eerste ouwens, Maar hy het ook maar doorgekom as een appie of een ding, en hy beskryf dat hulle was in a, dat a Harvard het a Irina buis of een ding gehad, waar as die ander een groot nood het, dan kon hy nou maar daar, hy kon hy maar sy zippers losmaak en laat gaan. Ek meen, en ek het sympathie, ek meen, as jy ook een vliegtuig was hier, en jy kry groot nood, jy is mos nou nie in a helikopter wat kan over nie, of kan land net enige plek nie, maar, nee. maar dit laat my nou dink, Is daar enige grappe wat gespeel is tussen die technische ouwens op die, uh, die lichtbemanning? Of het so iets eindelijk nooit gebeur? Dit is een ernstig. Maar ek kan nie iets specifiek onthou. Weet die ouwens het nog verzichtig gewees. Jy kan nie te veel doen aan een vliegtuig in die crew nie, want dan, dan is het een probleem. Ek kan een stalkie wat nou in die lijn is wat ek kan onthou, is van een <coughs> army majeur wat in a DC, die, 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 die oude Dakota's, die, 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 die uh, uh, gevleed, en ons het achter die Dakota, as, jy die, as het nou uh, een was wat gewoonlik dames het gevleed en soan, het jy nou so'n klein toiletje gehad achter, maar baie, baie primitief. En die een waar die ouwens in gespring het, het eindelijk net so'n buisie gehad met die tube wat uit jou buiten toe. Maar jy weet, hy het, hy het een venturi gehad wat jy altijd vir jou saksien gee, dat jy weet, alles wat daar ingaan uitloop, so jy kon maar eindelijk net een nummer 1 doen daar, jy weet, jy kon nie veel meer as dit doen. En ons het een keer gehad, waar ons een majeur gevleed, en die man, ek weet nie wat het hy gedoen, maar hy het toe, hoe hy nou daar in is, hoor ons een vreselike kamaus, en toe sit die man vast, en daai, toe daai saksje, het hom toe vast gesig, nou hoe hy dit gedoen het, weet ek, maar toe dit hom vast gesig, terwijl hy bezig was. So, dit is wat ek in die lijk kan onthou. Maar dit was, dit was daarom nou nie een vrouwe majoor nie, nee, dit, dit was een man majoor, wat al vast, vast gesig is. Nee, dit is nie een vrouwe majoor nie. 
Jy weet ek, ek wil met jou vraag hier gauw oor, oor bijname, want terwijl ons hier praat, ek denk ek in die, in die Royal Air Force was hy ou met die naam van Seiler Malam, en ek denk hy is uit as een groepkaptein, wat ek denk een kolonel is, omtrend vol kolonel, fantastische fighter pilot, ek denk hy was een van die ISIS of die uh, Battle of Britain, Ja, correct. Ek het om Seiler genoem, omdat hy op een stadium in die Merchant Marine was. Nou, jy, jy kom van die, um, van die army af, so, so wat, het hulle jou iets genoem, Pongo 1 of, of wat, wat so name het julle vir mekaar daar uitgedink? Jo, kom ek, jy sê, jy ouwe het maar een naam gekry, as jy iets, as jy iets die snaaks gedoen het, of iets en so aan, en, en daar was maar naam, maar ek onthou wat later, wat, dit is nou nie een naam nie, maar dit is nou, dit is nou gewees, jare later, na hierdie incident, uh, het ek, ek het een vreselike merk op my bout oorgaan. Wat hy seker, hy seker so lang die merk, waar hy nou altijd, want die, die skaapvel op die sitplek het begin infectie gee en alles, en was groot, hy was groot stikke van die tien wegs. So, want ons gedoen het brown eyes gegooi, baie keer. Jy weet, as jy nou met iets die saamstem, jy kan wel eens het brown eyes. As nou die mannen wat, trek hulle broek af en wees hulle bouwde nie. En ons het nou so een keer, kom ons van een operatie af, en toe is die klomp vlammies daar op ondangwa, vir, ek denk het was die vir twee skader gewees, of een skader, ek weet nie of die F1's of die, of die 3's was, nie was hulle daar, ons besluit, hulle is nou allemaal in die pub, ons weet, met die tijd van die marg is nou allemaal in die pub, en ons besluit toe nou, maar kom, ons gaan vir hulle nou, wat ons genoem het, een skaar vuist brou na hy gooi, want ek het moest nou hierdie skaar op my bouw, so dit trek ek my overal af, en nou sit ek so by die oop dier, as ek aan sjep gevlie, en nou, nou maak ek die geweer pas, dat ek op kan sit, en nou maak ons so stadige draai, boe, oor die kroeg by die ma, met die skaar van vijf brunaar, so, hulle het het nie baie geniet, die, die vlammies die, die, maar die, hello, chopper is die gedink, dit is een groot, baie snaaks gewees, en wel, ek wil net sê, so, so lang jy die vlamgatte nou nie uh, reaksie getoon het, en oor die brauna uh, is nie, dan, 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 dan sit nog gooi. Maar, ek, ek onthou, daar was so a baie bekende uh, picture, wat met uh, prentje gewees, kiekie, een foto, van waar, het lyk my die, die ouwens van die Britse Weermacht nou inbeweeg het, en die ouwe Rodeja Zimbabwe, om nou te kyk na die verkiesings in die goed, Nu kom die, lyk my die Dakota ook so in, en dan staan daar so hele rui, ek rond 53 van die Rhodesias met hulle brown eyes, salie daar so, ek ek wonder, altyd gewonder, wat op orde die daar gebeur, weet wie die daar gaan? Ek het, ek het nie daarvan gehoor, ek het ook gehoor, een van die ouds by gesê, dit was iets, ek, ek denk dit is in die boek wat ek gelees het, wat, ek denk Pieter Stifse boeken het ek gelees van die Rhodesias, so die en, Daan het hulle iets gesê daarover, maar ek meen, ek het het nooit beleef nie, maar ek het het, het, het gelees van die, wat, en ek dink dit was ook een Britse entourage wat so toe gekom het, wat hulle nou vir die klomp Britse klaas bewys, wat dink hulle in die reële klomp is. So. <laughs> het, het het ooit gebeur in Rhodesia, dat daar da, van die, um, die aircrew met mekaar gemeng is, dat jy byvoorbeeld Rhodesiese plenier het met die, uh, boortechnikus van Zuid-Afrika, was die, was die ouwens by mekaar gehou, was die eenspan. Jong, ons was gewoonlik met, 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 met die opzet ons gedoen het, en die, en daar was een vorige een geweest, waar voor ek nog my flerk kry, wat ek nie by was nie, maar die tweede ene waar by ek by was, het jy blij, jy het jou vliegtuig gevat, en die pilot engine saam gevlie, jy altyd, maar daar was Zuid-Afrikaners geweest, wat, Ek, ek weet nie, ek kan nie onthou hoe gewerk nie, maar hulle was het, Percy, Percy Ferreira en Rolf Olofsen was twee van die beste kijkaar gunners in die gebied. Hulle was het Afrikaners, wat ek weet nie of hulle gesekundeer was in die Rhodesian Air Force, of wat was die deal met hulle, hoe het hulle gewerk, of het hulle fysisch bedank in ooggang. Ek meen, die rek na, na, na ons uit Rhodesia uit die week, is Rolf en Percy terug in die terug in die licht mag wees, so ek weet nie, ek weet nie hoe het hulle deel gewerkt, maar wat moet sê vir die Afrikaners, jy weet, hulle sê Percy en Rolf vir die beste kielreid gehad, van die meeste van die Rhodesian, jy weet, ons is Beavers jong gees, en baie ander ons ook wat van die Rhodesian, maar ek weet, hulle het een baie goeie naam gehad, Percy en Rolf, 
want hulle het raar agie, wat hulle is uitstekend geweest, en hulle, in Rhodesia het jy die, 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 die erde complication gehad, jy mag nie sommer net ammunitie gebruik, soos ons nie, jy weet, aan ons bos oorlog, as jy jou 20 mils bleef, nie nie, dan dan wat jy in laie nie bepaal, jy weet, dan is nie iemand gevraag, en Rhodesia, wat die kyk haar gun is, as hulle nie as 2, 20 mils rond is, per kop, geskiet het, na hulle om af in die gunship, want hulle sê, nee, jy weet, jy kan nie kyk haar vlees, as jy, as jy, jy weet, want jy, want dit is dier geweest, jy weet, hy 20 mil rond is, hulle laai om, jy weet, sê, 2 bol, 1 uit, 2 bol, 1 uit, jy weet, en hy uit, jy rond is, kom daar, daar het hulle gesê, iets soos, 23 of 63 rande rond, en jy weet, nou vir die dediesjes, was dit baie dier, so, hulle, die kyk haar gunners, moes weet wat hulle doen, so, as jy nie goed geskiet het nie, dan, jy, dan het jy nie, dan kon die soos maar afgehaal van die gunship, Dit is waar die story vandaan kom, 100 nie uit nie, of so iets, hier die cricket score. <laughs> <Jy weet, laughs> iemand het so'n comment gemaakt op Alfred Pussy's uh, um, so video, en ek wil net sê vir, vir Alfred Pussy, en die allemaal van hom gaat, ons het niks tegen julle nie, rechter nie, ons is net, ons, ons joke sommer net so rond hier. Maar wat bedoel hulle met 100 nie uit nie? Ek denk al, het het iets te doen gehad met, met die kijkkaart. Yes, ek, ek weet nie, Koos, ek het nog nie daai, ek het dit nooit, ek het een keer iemand gesê, maar ek weet, ek kan dit nie ombisse, iets wat, wat ek gereeld gehoor het, of jy weet, so, so ek het nie daai help nie. <laughs> Wel, jylle sê, nou is nou die wonderlijke ding van Legacy, as jy van jylle ouwe en sê, so weet, laat weet ons, en as het Rhodesia is, wat daarmee uitgekom het, translate net vir my in Engels, so, dat hy nou net verstaan. Maar nou wil ek daar nou vraag vir jou vraag, man, ek is nou so blij ek jou hier weet, Ek het al gesien hoe hardkop op die vleeneers en die, en die, en die boortechnikus dan allemaal hardkop na aan hulle vliegtuig toe as hulle serena afgaan. Uh, hulle skrimbel. En hulle het geen tyd van ons ons daar nie as of jou plat hardkop as hulle kan. Ek het altyd gevonder, hoe, hoe weet jy nou wat sy vliegtuig met die hardkop? Het het al ooit gebeur dat jy nie verkeer jy in een spring? Nee, dat nie so. Maar nie keer daar nou, we gaan er die sê, het jy jou eie vliegtuig gehad, jy het om geservist, en wat is gewoonlik gedoen het, as die sin afgaan, dan hardloop die pas op skamer toe, want hulle word gebrief oor die operatie, en die ingenieurs het gewoonlik gehaard, rek na sy vliegtuig toe, covers afgehaald, die engine opgestaard, maar nog nie die routers en gauge, maar laat die engine staan, kumlik as die paal inspring, dat hy net toe kan hy gaan, jy weet so, so, dit was maar gewees, dat jy weet, dat jy so, jou reaksie tyd so vinnig as moeilik is, jy sê daar die dies goed gehaald, man, Muziek ongelooflik, en had hulle die links gehad, met die mini golfs en aangegoed, hulle was net so akkuraat met hulle rockers en so, en nou Beaver Shaw, as jy ooit vir Beaver Shaw in die handen kan kry, hy is ook een chopper tech gewees in die bies, hy het met die, die station, hy het, uh, ek weet nie of hy gekredit is met a, met a keel nie, maar hy het uh, Norman Islande, van die Botswana die fans vir ons afgeskiet met die Elogantship, <laughs> nou hoef hy om, <laughs> nou hy, ek weet nie, Biever moet die story vertel, ek het vir Biever laas gesien in Rhodesia, maar Biever moet die story vertel, maar hy het nogal rondgeloop breed boos om te sê, hy is die enigste kyka, wat die fixwing kon afskiet, maar ek weet nie of hy om net die engine nie draak geskiet het, of hy fysisch afgeskiet het nie, ek het nooit die, 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 die uitkomst daarvan gehoor, maar Biever so het daai die stem sê, so as jy vir Biever so in die handen krijg, Hy is al interessant, is hoor ek. Ja, ons het <laughs> uitgereik na hom toe, ons hoop hy sal kom. Ek weet, hy het een goeie boek geskryf, ek word jou is baie hoog aanbeveel. Uh, maar wie denk jy gaan na die fight win? Uh, dit laat my nogal denk aan my oorlede vrou, jy weet, sy, a, a, sy het al pleeg gevleeg, die, die helikopters en die, en die fast jet, soos hy het genoem het. En sy was absoluut ja. begrijp al kon, dat as sy, sy sal een fast jet kan afskiet, sy sal een plom gaat afskiet, as sy as hy nabij genoeg aan haar kan kom. Um, wie denk jy van hy fight win, as ons een rooi valk opzit in een grippe? <laughs> ek weet as ons praat nee, is om in het, maar in, in, in die nee, geschiedenis, die dit ek so nooit gebeur, he, waar hulle sal helikopter elke keer afskiet. 
Dus dat is wat hulle sê, dat is wat die geschiedenis boeken wees gewees het in die Volkland oorlog ook. Maar maar serieus nie, ja. denk jy jylle ouwens het enige kans met die moderne aanvalse helikopters as die rooie volk? As jy, as jy gelukkig is in die ouwe onder die bank, maar ek moet die meeste van jou vechtvliegtuie het een stand-off kijk op die, so met ander woorde, voor jy hom sien, tel hy jy op, jy weet, en dan, en, en, en jy weet, die wapens van vandag is allemaal die ouwens skiet van een paar kilometer uit, jy weet, die, die, die daar van close dog fights is het in die tweede, het is nie meer so nie, daar het jy nog een kans gehad, maar jy is, like ek so sê, Ek twyfel, ek beheem en daak van die impounds kry wat die MI-26 is afgeskiet het. Dat jy het moet 6, het 6 of 5 van die lekker neem te hou die impounds afgeskiet. Beheem en daak van die impounds kry wat in die, maar dit is ook wat hulle interessante story, weet jy weet. Hulle het moet van die Russische choppers afgeskiet in Angola. Ek kan nie om te hou wanneer was het nie, maak om te hou dit was een Hulle was baie ja, interessant met hulle self. Ons is afsluit op soek na die ouwens, en hulle is soblief, hulle is welkom, weer jens. Hy wil jy nou vraag, nie, weer terugpad na die begin toe, want jy nou praat van die hunter pilots, ons het net laatst saterdag, het ons Steve Murray opgehaad, hy was a hunter pilot, later die LO3, uh, in, hmm. uh, in Rhodesia. Wonderlijke hmm. mens daai, en hy kom terug, want hy besit sy eie, eie hunter, hy het actually, hmm. so sy kaart, hy, hy het jy. En hy yeah. sê, het een ander vriend van hom het nou een twee, twee seater, wat die meen, al in twee mense sit, en lyk yeah. my, hy is soort, soort van die toetsvleen hier op die ding, en hy was, hy begin as een techie, so met ander woorde, hy weet om die goed oor te bouw ook, yeah. en hy gaan vir ons een hele video maak oor, wat gebeur met die eerste vlug, die eerste toetsvlug, en uh, hy was nou Australië. Yeah, okay. So yeah. ek sien nog al baie uit daarna, maar hy was gesekondeer na Suid-Afrika toe vir die Mirage 3, Ek dink hy was drie jaar by twee, twee eskadron, ek dink hy was ook daar, excuse, eskader, vols hy, nie eskadron nie, dis by para tank, as soveel goed wat ek nie weet nie, nee, maar anyway, hy, hy was by twee eskader oorgebring, en hy sê hy het van hulle, um, tekies en ouwens het ook oorgekom om te help daar op die mirages, uh, ja. en ek dink hy was daar op die stadium, hoe was die ouwens ontvang, was daar enige gevoel geweest is in die reklam Rooyne, Krudisers, en, en jylle self, Ek kom ek so sê, jy weet, ons het eindelijk baie goed, ek het, ek het van hy ouwens het van my bedpelle geword, jy het van die ouwens daar so, jy weet die pilots, ek weet nie hoe dit is die pilots was nie, ek was maar toe happy geweest op twee skade, jy weet, en die, die pilots van die tijd was, bijvoorbeeld die, die eerste, uh, die ouwe wat nou, hoog van die luchtmacht was, uh, Carlo Gagiane, was een one per bloed, is toe ek hem nog ingestrept die tijd, toe was ek een, landperhaal op twee skader gewees en my, my, my appies op daar gedoen. Maar ek om daar vir ou Samuel Bedford wat die, een van die reducer wat daar was, Don Don Wagon, wat ek nou die dag weer raak geloop het, die nabij waar hy is in Zuid-Afrika ook. So daar was nie, ach jy weet, maar hulle was baie professioneel, hoe rarig hulle was, baie baie professioneel, en hulle was ook baie meer, jy weet daar, uit dat mens nie moet geef, hulle in die redische eers het nie geld. Terwijl ons het die Afrikaans het nie daai soort van huis gehad, jy weet. Jy gaan, jy gaan spers nodig gaan trek jy by die stoor, maar hulle het, hulle het rarig soort van, jy weet, omdat hulle, omdat hulle so onder sancties was. Maar jy weet, van die Afrikaans het hulle nekkie stuif getrek, hierdie sommer hier is nou so difficult, want jy kan nou nie sommer net so stik locking wire gaan af en dan gooi hierdie half te weg. Jy moet gebruik wat jy gebruik en jy weet so, so, daar was nie enige kwaar, en dan Dave Jacobs, wat vandag in die luchtmacht is, of, of, of by Atlas gaan werk het later, hy was een van die oudies, wat hy, hy Sikorski, dink is die Sikorski van die, van die, van die museum, maar dink is die S22 of I22, het hy nogal opgebouw, en hy was ook betrokken by die LO2 projekt, die museum, Dave Jacobs, so ek, goeie pelle met baie van hulle geraak, hulle is raak, baie dedikheid het, baie goed in wat hulle doen, weet, so, baie, baie perfect in alles wat hulle gedoe. Dat is nie om geen van waar uitgemeet. Hulle het vir hulle levens bekleid, terwyl ons daai tijd het nog gesien het as een as een tydverdrijf. <laughs> ja, nee, het was een groot avontuur. Het het nog nie begin bitter raak nie. Maar, maar hoe voel het as hier staan daar as een jongman recht langs hierdie straalvliegtuie en dan moet daar een, een gevoel wees van waar my, dit is geen helse nice werk net om na my die vliegtuig te kan kom. Ek, ek sien soms die ou 
lucht per man en jy, jy kan hulle dop hou, hulle stap so na die vliegtuig en vat hulle so aan die flerk en hulle so ver kyk in die oe en hy, ja, ja dus, hoe voel het, hoe voel het om met die, die machine te kan werk? Nee, kijk om ek jou sê, toe ek die lucht mag uh, nou gejoin het, toe ek die eerste keer op SK had gekom, ek meen, dit was nou die ultimate vlieg, wees dit net, net om na by die vliegtuig te wees, weet en altyd op twee skader om daar wat ek om daar altyd, as hulle klaar geland het, dan moet jy in hart loop, as hy gestop het op die, op die glein, dan gaan kyk jy hoe sy blokkies, hy het sikke, sikke loodblokkies gehad op die ander carriage, as hy om te hard geland het, dan die loodblokkie, een dent in gehad, wat het jy vastgeslaan het, dan moet jy gaan check of die loodblokkie een dentje het, so, en dan rik jy daai hydraulic vloot, wat die waar loop is nie, as ek vandag daai hydraulic vloot reik, weet jy, dan kom my alles terug na my toe, dit is ongelooflik, weet jy nie, want ons altijd die perigee bry, om die valskerms te, te, te hermen, wat die rand my gelos het die mirage, jy weet die mirage, dat het ons met die valskerm gelaan, en ons uit die perigee gereid, en dan sit jy daar op die perigee, daar, jy weet daar waterkloof, en is so stil, en dan dacht ek, jes, wat te lewe, ek het altyd gesê, weet die dag, toe ek in die licht mag uit is, toe gee ek, 180 dag, sy verloof, vir die lichtmaag terug, want jy kon het nie uitkoop nie, jy sê nie, weer maag, 180 dag, wat ek persent geef, want het is my so lekker gewees, ek het amper nooit vof gehad, vir die lichtmaag, want ek meen, ek is so bang, ek misse op, so, of ek is so bang, ek gebeur iets interessant, en ek is die deel afvan, so, ek het net nooit verloof, dit was vir my te lekker gewees, jy weet so, dit raak my, waar ek sê vandag nog, ek kan nie verstaan, wat jong man, en nie die lichtmaag, wat jy, my jyne, wat te ervaar, maar die is die licht mag ook nou maar so beperk met budgets en alles, jy weet so, maar in die tyd, och, dit was die wonderlikste ervaring geweest, yes, like jy weet, nee, dit was my baie lekker geweest. Mag ek vraag, is daar een verskil in die licht mag, as jy nou officier is en as jy een manskap is, is dit een ander ervaring, ek, ek verstaan daar is meer uh, per responsibility wat jy woord in Afrikaans, Maar ek probeer sê as een mens, is, is dit anders as een officier as wat die manskap is? Kijk, die, die lichtmag, kijk, die lichtmag is bykie anders te as, 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 die, as die leer. Want kijk in die leer, en ek het gesien selfs in die vloot op, het jy verskrikkelijke strengse plene nodig, want jy weet, jy, jy, jy het nodig in die oorlogssituasie, as jy die troep sê, hy moet dit doen, dan moet hy dit doen. Daar is die twee keer twyfel oor hy moet dit doen, hy moet alle beveel onmiddellik uit, voor so dit is nodig in die leer, maar in die lichtmacht was dit baie meer um, relaxed gewees, jy weet die ouwe het meer en wederzijds respect vir mekaar gehad, as wat het is, maar jy is laag as officier en jy is onder officier, en, en dit het nog verder, jy weet jou, jou vleeneers het altyd uit die pad het gaan, want dan is die bevelders, om sy ground crew na te kyk, en te seker maak die ground crew as ek, jy weet, en laat die ouwens, want dit is die ouwens wat hulle in die licht hou, jy weet so, daar is een wederzijdse respect gewees, en die, 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 die jy het vleeneers gekry, jy weet, ek sal nou sê van die vlammies, nou baie nees in die licht, was daar was hulle gewees, maar jy weet, jou transport pilots, jou chopper pilots, jy weet, daai ouwens is allemaal, jy weet, selfs ek het, ek het, as a, as a, as a loot, het ek a, my eerste drie jaar gedoen, as technisch officier op 24 skala, yes, in die spaar nice aans gewees, jy weet, a, Gary Barron, jy weet, en nou kom aan te snu man, en daar was sikke nice ouwens, en Riemeton wat een van die navigators was, en, en Sandy Roy wat die senior navigator was, en Jack Daniels wat nou hier is daar in Australië is, nice ouwens gewees, jy weet, maar van die officiere, en had die, die nou groot ground crew ook gehad, maar dit is rarig, jy weet, daar was wederzijds respect, en vooral as het cruise is, jy weet, as jy crew vlieg van die, en die flight engineer is as er saan, en die pilots is, is, is kapteine of majore, dan het jy nog een groot, jy weet, bond gehad amper, jy weet, en as jy die trips gedoen het, het jy um, saam geblei, jy het saam gehad, alles saam gedoen, jy weet so, maar daar was toch steeds geweest. jy weet, ons het, ons, ons het ouwens gekry, en as een engineer, dan denk jy, dit is allemaal lekker, maar die pilots op hulle naam, en, jy weet, en ons het dit, het ons op die stadium gesê, as jy alleen in die kerk is, saam met die ouwe, die pilots gemakkelijk met dit, maar jy moet nie daai, voorrecht wat die, wat die officier vir jou gee, misbruik, weer na die tyd in die kroeg, om op sy naam te doen, dit is, dit is net, jy weet, jy kan het doen in die vliegtuig, as jy is so geplaus vir hy, maar jy doen het nie buiten die omgeving nie, want dan skep jy probleem, jy het op die tyd ons die lijntje geoestel, 
maar dat was hier erg, dat hij verschrikkelijk, je weet, dat hij manschap, officier, in die lucht mag soos het is in die leer. Ek wil hulle nou net gaan weet hoe julle nou in 1978 die teespoed gekry het daar met die LO wat 69. Julle um, het nie die moeilijkheid gekom na die tijd nie. Nou het niemand julle kwalik geneem dat die vliegtuig amper afgeskiet is nie. Man, ek, ek weet nie, kijk, Oela sal nou vir jou meer kan vertel. Ek weet nie of, 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 of Oela vlek gekry het nie, want kijk, vir vel voel nou, dit is sy besluit gedoos, nie my besluit, dus ek het maar net saam gegaan. Maar ek meen, Oela het ook natuurlijk die medaille daarvoor gekry, want hy het my leven gered, jy weet, dis waar, jy weet so, en, en um, ek weet nie of hy erg moeilijkheid gekry het daarna nie, maar ek, 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 uh, ek kan jou nie dit sê nie, hy het nooit iets vir my gesê daarvan of so nie, al wat ek weet, toe in Messina's hospitaal die ochend bakker word, toe sê daar een man met so een grys soep, en een onderbaaikie langs my bed, en ek wonder, wie is die? Toe is dit een korant man, en hy haal een pakkie LinkedIn uit, en hy sê vir my, wil ek nou die tijd nog gerook, wil jy nou sigaret, ek sê vir my, wie is jy? Met besef toe nou, jy weet, dis dalke man hier van die, van intelligentie wat my nou, want ons mag hier dag hee. Nee, hy is van die, wat sê om te was, die transvaler of iets, ek kan nie onthou nie, en hy hoor ons, het, ek sê vir my, hoor jy sê my vriend, vat jou sê, en vat die pad, ek praat nie met jou, ja man, ek sê, Loopie sister, ek sê, vat die man nie weg. Weet u my al wat hy toegelaat? Kan hier het geloo, hoe hy die, hy moes iwer snuf in die neus gekry. Kom hy daar langs my sit, hy wil nou story. Toe sê ek, en gaan praat daar met Ola Grinneker, hy sê, Pala, hy sê, jy vertel, jy mag nie eers nie wees nie. Ja, ja, so. Maar ek geloo nie, Ola, ek weet nie, ek al was van krekker kom, wat kwaad oor sy stik, oor sy stik, en hy was nie interest gewees nie. So, maar, maar daar was nie, wat ek van weer erg, enige acties geneem op, steen Oela of so wat ek van weet. Maar onder normale omstandighede, ek, ek, ek het so paar jaar terug gelees en, en ek wees nie vinger na die nieuwe weerbog nie. Ek het eindelijk groot respect vir die nieuwe weerbog. Ek weet baie mense rol na die oor, maar weet jy, dit hang af van wat sy eenheid het praat. Maar daar het toe een vleen hier besluit, hy vat die lichtmaak vechtig om vir sy ouwers of iets te gaan keier in Botswana. En hulle uh, vond per uh, record marshal, wat sy woord in Afrikaans. Die, die punt wat ja. ek probeer maak is, jy kan nie net een lichtmaak vliegtuig opstart en vat waar jy lis is nie. Jy, jy moet verklaar waarin jy gaan en wat jy wil doen voor die tijd. Hoe is die procedure is? Nee, nee, kijk, dit is baie streng daar. Kijk, daar is baie loopal, soos in enige stelsel, maar ek meen, jy is getaak dier lichtmaak hoofdkwartier en lichtmaak hoofdkwartier geer die taak en deur na die skader opskamer toe, en die opskamer sê dan, en die opsofficier sê, ken die crew toe, en hy sê, hierdie pilot en hierdie engineer moet hierdie toe uh, trip gaan doen, dis hulle objective, die pilot gaan, en hy krijg sy kaart, en hy doen sy flight plan, en my nog meer waar hy gaan, en as jy nou bedag op, sal my die politie, en as jy vir een week weg, so, jy gaan nou nie een flight plan vir elke dag, dat jy sal my die politie doen doen nie, maar jy het een flight plan vir soen toe en terug, en jy moet dan binnen sekere parameters werk en so aan, jy weet so, so jy krijg taken, en daar is baie stories, kijk die ouwe sit ook al, ek weet van, een ouwe wat my vertel het, maar dis nou hoers, wat hy sê, hy, uh, sy broer, het uh, Havertz, Havertz was hy een instructeer gewees op de Notre Dame tijd, en nou wat hy doen is, dan doen hy, uh, doen hy toetslig, as hy nou iets gedoen het op die vliegtuig, dan vlie hy na sy paase plaas, toe dan land, en sy pa het amper so gegaan op die haver voor om uitgevangen, so hy gaan in een land uit die plaas, dan wees hy sy leer hy sy pa vlieg, dan sê die pa het amper so lo gegaan voor hy die hou gekom vang, so, daar is baie stories soos dit, en jy weet, en alles wat ons aangevang het op dag al op sy neen, die hoof van die licht mag, moet toch nou nie weet wat ons alles met sy vliegtuig gedoen het, maar, maar jy is jangsters, jy weet, is, en is parties, en is dinge, en is gods, en jy weet, mys God, man, dit, jy weet, so, so, dit is nou maar hoe dit gegaan het, maar dat is definitief vir jou, so, jy kon nie net doen wat jy, jy weet, maar jy ouwens, wat, met, vir alles raad van onderzoek, maar ongeluk, jy weet, raad van onderzoek, het baie dan teruggekom, en as het dan bewys is, dit is die vlie in die eerste skuld, jy weet, of is pilot error, dan het, jy weet, die talking toe gekryd, so, en maar, maar, uh, dit is tamelijk streng, jy kan nie so maar net aan kring gaan, vlie waar jy nou gaan, 
Ek wil net gauw by jou seker maak, jy het vir my net nou gesê, dat wanneer die sergene afgaan in die operationele gebied, dan haarkoop jy as die boortechnikus, jy, jy behaarkoop na jou vliegtuig toe, en jy weet wie wat er een is jou nie natuurlijk, Ja. en dan begin jy om voorbereid dat hy kan opstuig, hy, hy, hy staan in idle eindelijk daar as die as die vleenier aankom nou as die vleenier nou opstuig en jylle stuig nou op, uh, wat is die type inlichting, briefing uh, gee jy nou vir jou wat nou nie weet precies wat gaan aan nie al wat jy weet is, jylle stuig op uh, hoe lang het hy tyd om vir jou oor denk wat te sê wat wat ook koos dit is dit het afgang van pilot toe Kijk, eindelijk, eindelijk jy het baie ouds gekry wat baie nice was, wat jou gebrief het precies wat jy gaan moet doen en waar jylle heen gaan en wat die objective is en alles. Maar dan het jy paar iets gekry wat jy is die engineer, jy moet vlie waar jy jy vat, jy job doen, jy moet uitkijk laat hy nie sy ster stamp nie en jy moet kraakskie, dis al. Jy weet, en verder het hy nie een saak nie. Jy weet, jy het sikke ouds ook gekry. Ek gaan nie naam noem nie, maar ek het sal met so ouds gevlie wat wat jy weet, so difficult mee was, dat op een stadium te vlie ons aan om dan wat, en ek is toe die senior engineer, en hy is een junior pilot, wat daar aankom, maar hy, maar hy het die senior rang, want hy was voor in een paar andere skader geweest, so hy is a, hy is a, a, a senior officier geweest, en ek is die senior flight engineer, maar hy is die junior experience pilot, so, het is so gewerk, die senior engineer, vlie saam met die junior pilot, en die senior pilot, vlie saam met die junior engineer, so dat jy die dat jy die, 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 die kennis oordra. En toe sê hy vir my, nef jy maar bietje vir ons, en hy geef vir my die kaart. En ek nef, en sê ek vir my, ok, ons is so bietje rechts van koers af, jy bietje rechts gaan, maar jy net al met vier. Dan sê ek, my heer, ons bietje rechts van, jy moet bietje rechts gaan. Hou net al met vier. Want ek, ek vlie, want ek moet nou gewoond in die boos, ek ken die show, ek weet precies het. En hy hou al met links. En na dan sê ek vir my, is so in haar geval, moet jy maar nef, want ek vind jy luist om my en ek gooi die kaart vir terug, en ek gooi die kaart vir terug, en daar waar die kaart die venster uit van die vliegtuig. En daar sit ons sonder kaart. Jy weet, nou is ek goed gebeur ook, maar, jy weet oor die algemeen is die ouwens baie, baie, jy weet, hy brief en sê vir jou wat gebeur, maar jy krijg paar dit soos daar wat nou niks vir jou sal sien. Jy is nou maar net, jy moet saamgaan, jy is crew, en jy moet maak jou job doen in dit stuk. So dit wissel van vleenier tot vleenier, jy weet, en partij goed is seker sensitief, dat hulle nie wil hee, jy weet die NCO's moet dit weet nie, maar die pilots gewoonlik, die meeste chopper pilots, het een ou mooie gebrief en vertel wat moet gebeur en so. Ek het uh, by verskillen, verskillen het die twee bataljon ouwens gehoor, wat allemaal gesê, dankie, vir die vlug uh, bemanning wat vir uh, soms goodies, wat sy koue bier of uh, wikkie tuna, ek, ek weet nie, maar het wil het goede afgegooi vir hulle. Um, <laughs> Hoe het dit gewerk? Het 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 dit nou maar gedoen in die goedheid van jou hart, of het jou ons iets bestel, of het jy maar geweet, of maar gedink, want kom ons wat een kas bier vir die Jan en wat nou daar op die, op die grond rondsluit? Man, koos, kijk, dit was, dit was nie altyd so kat en draai nie, jy weet, dis baie keer het maar gebeur, jy word operatie, jy gaan op operatie, so jy weet nie, jy weet nie hoe lang gaan die operatie doen, en dit kan een lemon wees wat ons genoem het, jy kom daar, daar is niks, daar is twee donkies, en as niks verder, en as die hele opsoor nog nie terug. Jy weet so, dis net, as die ou nou precies geweet het, waar jy, ons het byvoorbeeld, as ons op die Nana standby gedoen het, en op die Kongo het ons ook per die keer standby gedoen, dan sê die, ok, ons het ons nou maar Pongo's genoem, die ame, dan die Pongo's vir ons gesê, maar jy weet, weet die kom die Eiffels nou, dan gaan al hulle drank weer uitdrink in hulle kroeg. Dan het ons voor ons daar rei, met een van die Puma Pilots, ek op die ouwe, uh, Atkinson, Tom Dijven genoem, ou Dijven Atkinson, wat, hy is een Puma Pilot gewees. Baie, ander karakter, maar baie seks ook gewees, want hy altyd sy Puma gevang, en koop ons al by ondanga, laai ons hy Puma tot in die dak toe met drank, en dan gaan laai ons het af daar by die Pongo'se pap en ondanga, en sê, ach, in Kongo op by die nana, en sê ons, moet nou nie klaar nie, so hier is nou vir julle drank om hier julle op te hou, want die licht mag gaan hem nou nie sonder drank op bereid en op raas, jy weet so, dit ons gedoen, maar as jy nou by ouwens uitgaan, jy weet, jy gaan haal een stiek uit, want baie keer het jy uitgekry, wat jy slag, jy weet, hulle is weke in die bose, en dan moet jy hulle gaan, 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 gaan change en so, en dan had jy maar vir die ouwens, jy weet, as jy nou ietsie vir hulle kan gee en so, 
Just wat is een man aan die erie inklim, ek weet, jy is die man het in maand laatst gebaat, jy weet. Maar ach, dit het maar gebeur van tyd tot tyd, as hy oud het sien. Jy weet, en jy so het sien, maar, maar andersens was het maar, jy weet, as jy, as jy geweet het, jy gaan nou wees. <laughs> Ons weet natuurlijk, een pongo, nie, as jy die ding gaan opsoek op die woordeboek, en ek het beteken as een groot aap. Nou, ek het al gehoor, wat lichtmacht, wanneer ek my sê, is een groot en een dom aap. Ek wil nie in die gevecht betrokken raak. <laughs> um, <laughs> maar, uh, ons het so'n bykie gepraat gister, ek en jy, en, uh, jy, jy, jy het my vertel dat die Rhodesiërs het soms hulle vliegtuig een bykie gemodify, so dat hulle kon hoodies en blikkies kost en goed kon insmokkel. Kom ons die maar blikkies kost, is maar een kode woord vir a, Jack Daniels en soke dinge. Um, hoe die proces gewerk, wat, wat het hulle precies gedoen aan hulle vliegtuie om dit te kon inkry, terug Rhodesia toe? Man, kyk, wat, wat het meeste van die kere was, is hulle het, kyk, ons het vir hulle die vampires, het ons vir die Rhodesiers gegee eindelijk, of hulle het gekoop, denk ek. En, uh, en ons het vir hulle, van hulle hunters het ons ook, en ons het nooit dienste gedoen op die hunters, maar hulle het vir ons kom keir op twee skade, en ek onthou vooral by twee skade, dan die hunter sê, hy dra, hy het een drop tank gedra, maar die drop tank het, 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 kon jy, uh, ek kan nie onthou precies, nou die, dit is nog lang terug, maar ek onthou, het een nouskaan opgehaad, wat jy kon afval, met zes vasteners, of was het die test self, ek kan nie onthou nie, maar in die, in die drop tank, het hulle opgelost, so in ander woord, as hy kom in Zuid-Afrika, en hy land daar by waterkeel, en dan gaan we koop jy vir hulle sy gerette, want kyk, kon het sy liesje al sy gerette, wat jy dan ook krijg, is Madison Square Garden, en as hy boksie is, hulle vir jy koranpapier gemaakt is, weet jy nou dit rook, en hulle koos was baie lekker, maar <coughs> hulle lekker goed was slecht geweest, en hulle biscuits was slecht geweest, so ons het altyd, wat hulle het sat in comfort, wat hulle altyd gehad het, likkeries all sorts, paustousties wat hulle nie daar kon kry nie, en um, ons het altyd hulle gereil, want jy kon lekker stuiks by hulle kry, yes, like as jy sê, jy kon stuiks by hulle kry, en dan bring hulle vir ons stuiks, en ons geef vir hulle Southern Comfort, en lekker is ons soort van ouds thuis, dan sit hulle voor in die, in die, in die koun van die, van die drop tank, dan maak hulle as een vleer nou met die, met die drop tanks terug gedoe, die sit het laak om al, en dan weer die koun af, en dan kry die ons nou goed, <laughs> Het is my baie interessant dat jy nou vir my genoem het, dat die Rhodesiers het die tekort aan uh, ammunitie gehad, of kom ons sê, hulle was verskrikkelijk heilig op hulle ammunitie. Want hy het gepraat met een paar uh, Apache leeneers, en baie interessant, die Britte het die selfde probleem gehad in Afghanistan. Hulle kon net so 5 of 6 kote skiet, terwyl hulle die kanon toets, op pad uit op een vlug, terwyl die Amerikaners was om 50-60, jy weet, geen, geen gebrek gehad nie. En nou weet ek vir een feit, en ons het nou een, een Rhodesiese oom genooi om met ons te kom praat, dat, dat Zuid-Afrika het hulle een bykie geboelie. En ek weet, daar is nou baie mense wat in hulle koppe gaan skit, maar dit het werkelijk gebeur, en ons van my legacy probeer uitvind wat, wat, wat precies gebeur het. En ek weet van die daar was kere gewees, ek dink 1974 en ook 78 en nog een ander jaar waar die brandstof begin afgesnui is, wat gekom het van, van Zuid-Afrika. Het jylle ooit probleem gehad daar met jylle, met jylle alloos, wat jylle nie kon volmaak nie? Nee, wat ons het nooit, wat ek daar was, en wat hulle gewoonlik gedoen het, <coughs> ek heb daar altyd treine van Zuid-Afrika af ingekom. Hy treine ingekom met brandstof maar dit is waar, die Zuid-Afrikaners, en ek het het nooit besef, tot ek na die tijd gelees het daarvan, nie, laat hulle ook maar gesmerie in my redisje, jy weet, en hulle dan rarig slecht behandel, jy weet, en, 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 is goed, ek meen, hulle was, die ouwens was sinds met ons gewees, jy weet, en as jy in een stap in die redisje, en jy weet, en jy Zuid-Afrikaan, jy maak jou mond, jy maak weet, jy het het gevaar, en jy het nooit een drankie kon koop in die kroeg, nie, want jy kan nie jou weersie uithaal nie, Hy man of wat jou weer sê, het stil terug in jou sak en sê, jy drink net vanavond op ons. Jy weet, en dit is my ervaring gewees, met al hy mens, jy weet, en hy mens wat op die plaase was, weet jy, dit was, ons het review op die plaase, baie keer as jy operatie in die redisje gedoen het, dan het hulle die plaases nou uh, heining omgespan, 
en dat hulle tot tijd van de kleimoors, areas kleimoors geplant daar, so die deurs uithou, en dat elke avond in ander kamer omtrent geslaap in die huis, want hulle is bang vir RPG attacks, en dat hulle sif voor die vensters gesit, en so aan, so dat baie slecht gelewe die mense, jy weet, en dan kom jy daar, en dan land jy, en dat hulle by die een punt van die, van die, van die, van die heining, dat hulle so een uh, stok uitgemaak, soos een so, so, so vierkant, met waar hulle gaan een klomp parafien dromme afgelaai die, 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 die armee, vir die choppers, en daar te refuel, dan land jy langs daar ene, en viel jy uit die dromme uit, en dan ek het baie, dan land jy daar, dan kom die ou, so hy is nou die butler, hy, ek weet nou wat hy is nie, dit is so groot, swart ou, met so sash, dan sê hy, good morning sa, dan het hy daar so so, a, 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 a skinboorkie, met minspaas op, en so a jug ijskouwe, orange jaw van die druppel so afloop, jy weet nou kom jy daar, jy het nou net hier so 10 minuut hier in a firefight gesit, jy weet nou my nou aksies en maas, like hier soos a panda beer, want soos jy skiet sy die koorde uit so my gezicht, maar hier waar jy die aksies maas afval, so jy gezicht spier wit, jy weet, nou kom jy so daar aan, en hier krij jy hierdie minspaas en hierdie orange jaw, en hulle was so nice met ons gewees, jy weet nou as hulle paar teer, daar by trae hengel, daar het om syker die hoede, baie, na het hulle altyd daarby waar ons op een fire force was, en nooi hulle daar hele fire force, na partijkies toe wat hulle hou in die dorp. Yes, jy weet, dit is net baie, baie nice mens. Jy weet, en hulle kyk so mooi nie. En Fort, ons een aand by Fort Wiek, het ons geland, en die ouwe sê, welke okay, die menasie is nie, wat jylle gaan uit eet, of wat ek net gauw bel, sê die BS, wat moes die BSIP daar gehad, British South Africa Police, BS, hy gaan net gauw bel. Sê my hy bel? Hy sê, oe, ok, hy sê, nou kom bel, hy sê nie, hy bel net om te hoor, by wat een restaurant was die laaste aanval gewees, het hulle handgranaat ingegooi of so, want as hulle een restaurant op Fort Wiek aangeval het, gaan hulle om daar ook nie tweede keer slaan vanavond, so ons gaan eet by daar hier. So as jy daar kom, dan die gastelke nog vir die, as hulle bezig om het of te vee en alles, en jy kom en kom en kom en dan gesit jy en eet. Dit was my so ander ervaring in Rhodesia, en dit is sikke nice mense gewees, yes, like hulle het jou op die hande gedra, rarig, jy weet, so, ek voel eindelijk baie slecht as ek die stories na die tyd hoor, jy weet, hoe is van hulle behandel, en, maar, dit was nou maar die deel van die, van die verloop van die oorlog. Ja, dit was nou maar ongelukkig die politiek, jy weet, en het was baie ver boe ons vlakke, en ons, ons kan nie vasthal daarvoor, en die ouwens wat het gedoen het, is al allemaal dood, en hulle sal maar enig na die tyd moet verduidelik oor wat hulle nou precies hulle idees was daar, het was dom idees nie gewerk nie, maar hulle het seker maar gedink hulle doen goed. Het jylle ooit daar by die Wickfalls afgevlieg? Ek het gehoor van een aircrew, een Suid-Afrikaanse helikopter, hulle weet drie, wat onder daai treinbrug doorgevlieg het. Yes! Enige waarheid daar? Ja! Ek weet nie daarvan nie. Ek weet Jenny nie daarvan nie. En het was die... Ok, nee, dit is reg. Kom ons sê dan, dit is net een roemer, prijs die heren, want is dit nie was nie, nee, dan wil ek dink, hy ou, korte Daniels of iets, nee. Wel mense, ons is nou hier tegen die einde van hierdie gesprek, en ek moet vir julle sê, ek het het vreselijk geniet. En ek is seker die man sal moet terugkom, want daar is nog der duisende stories in die kop van hom wat ons wil hoor. Maar soos jy hier so sit, is daar jy een geboodskap wat jy dalk het vir jou vriende en makkers wat wat dalk per toeval op hierdie video afgekom het? Man, wat ek, wat vir die ouwens kan sê, Whitey en die man, ek meen, dit is, dit is die ding wat ek die meeste gemis, so ek die licht mag uit, is die pelle, jy weet, niks van ander, maar die pelle, jy weet, en alles wat die ouwe gedoen het, jy het vir pelle gedoen, jy weet, hulle sê altyd, en ek het ook gehoor, die ouwe sê, in die oorlog fight jy nie vir jou land nie, jy fight vir jou body, jy weet, en dit was baie, baie waar van die politiek is gewees, en daar is ouwens, wat ek baie, baie respect en tyd voor het, en wat dier baie gekker goed is, jy weet, en om daardig, en ek sê, byt vast manne, en die dan, daar is nou hard feelings, ek het geen, geen regrets, ook weet wat ek in die licht mag gedoen het, of my heer het, of enig het. Ja, my heer, baie dankie, ons waardeer, vir die rest van jylle hier buiten, Mense kom praat met my, moet nie dat die restories verloor gaan nie, ons wil weet van jylle eie brown eyes, of brown salute, of whatever die lichtvak het noem. Ek kan nogal dink as hoe iets in die politie gebeur is, dat daar gat een geskop geword het. 
Het is net eindelijk gebeur, waar ek weet van een keer, maar ek kan nie vertel af van die um, lang story. Ook in Rhodesia, ek sê, lang story, ek wil nie over praat nie. Mense wat ek wil sê is, kom nou ons toe, skryf vir ons een e-mail, jylle weet waar my nie al net te kry, en laat ons hierdie uh, legacy van ons, van ons dienstjare, laat ons dit laat voortleef op die internet tenminste, en tot ons mekaar weer jy nog wat moet, laat die heren jylle sien. Baie dankie.